இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கடையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய மூலிகையில் தேன் என்பது ஒரு திறவு பொருளாக கிடைக்கக்கூடிய கிடைக்கக்கூடியது தேன் என்பது ஒரு அரிய அரிய பொருள் இது மலர்லேருந்து பெறக்கூடியது மலர்லேருந்து தேனீக்களை வந்து தன்னுடைய கூடுகளில் சேமிக்கின்றன தேனீக்களில் வந்து ஐந்து வகையாக தேனீக்கள் இருக்கிறது ஒன்று கொசு தேன் கொம்பு தேன் அடுக்கு தேன் இத்தாலிய தேன் மலை தேன் இப்படி ஐந்து வகை இருக்கிறது அதில் நம்மளுடைய வீடுகளில் வளர்ப்பதற்கு அடுக்கு தேனியே சிறந்தது இன்னொரு வகை வந்து இத்தாலிய தேனும் சில பகுதிகளில் வளர்க்கப்படுகிறது அடுக்கு தேன் என்பது மரப்பொந்துகள்லையும் வீட்டு சாதன பொந்துகள்லையும் அட்டை பெட்டி மரப்பெட்டி இது போன்ற அதற்கு சா இயற்கைக்கு சாதகமான நிலையில் அவையெல்லாம் வாழும் இவற்றை நாம் தயாரிக்கப்பட்ட மரப்பெட்டிகளில் அதில் அமைந்துள்ள மர சட்டங்களில் அதை பொருத்தி வாழை நார் போட் கட்டி தேனீக்கரை கூடுகளில் இருந்து அதாவது கூடுகளில் இருந்து பிரித்து புகை காட்டி பிரித்து பெட்டியில் சேகரிக்க வேண்டும் அவை பெட்டியில் தங்கி பெட்டியில் இருந்து அது இயற்கை இயற்கையில் இருந்தது அந்த தேனீக்கள் செயற்கையாக செயல்படும் அது மாதிரி செயற்கையாக செயல்படக்கூடிய தேனீக்கள் நாளடைவில் அடைகளை அடைகளை பொருட்களை உற்ப உற்பத்தி செய்து பொருட்கள் ஈக்கலாகி ஈக்கள் பல மடங்கு பெருகி அந்த ஈக்கலின் மூலமாக தேன் தேன் சேகரிக்கப்படுகிறது தேன் மலர் தேன் மலர்லேருந்து பெறப்படுகிறது என்பதால் அது உயரிய ஒரு பொருளாகவும் பல பொரு பூக்களிலிருந்து பெறுவதால் மூலிகை தன்மை அதாவது மருத்துவ குணமுடையதாகவும் விளங்குகிறது தேனை விட ஒரு சிறந்த மருத்துவ பொருள் இருக்க முடியாது மருத்துவர்கள் கூட மருந்து சாப்பிடும்போது தேனை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று தான் சொல்வார்கள் ஏன்னா தேன் வந்து முக்கியமான ஒரு மருந்தாகவும் மருந்தை உட்செலுத்துவதற்கு அது ஒரு உதவியாகவும் இருப்பது என்பது ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும் தேனீக்கள் நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வரப்ப வரப்பிரசாதம் விவசாயியுடைய நண்பன் என்று சொல்லலாம் அயல்மாக இருந்த சேர்க்கை என்ற அந்த அரிய நிகழ்ச்சியை மலர்கள்தோறும் தேன் சேகரிக்கும் நிலையில் அவை செயல்படுவதால் விவசாயிகளுக்கு அதாவது பழமரம் பழமரங்கள் காய்கறிகள் வீட்டுத் தோட்டங்களில் உள்ள மர மற்ற செடிகள் இவற்றில் மகசூல் பெருகுவதற்கு உதவியாக இருக்கிறது அயல்மாக இருந்த சேர்க்கையின் காரணமாக மொத்த சாகுபடிகள் முப்பது சதவீதம் கொடுக்கிறது உணவு உற்பத்தியில் முப்பது சதவீதம் கொடுக்குது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு அரிய சாதனை அந்த அரிய சாதனை நம்முடைய முயற்சி இல்லாமலேயே இயற்கையாக நடைபெறுகிறது இயற்கையாக நடைபெறக்கூடிய இந்த அரிய சாதனையை அறிவுமிக்க அந்த பூச்சியை செய்கின்றன அது மிகவும் சுறுசுறுப்பானவை தன்னுடைய கூடுகளிலிருந்து வெளியேற் காலையில் புறப்பட்டு மலர் தோறும் அமர்ந்து தேனை சேகரித்து தன் கூடுகளில் கொண்டு வந்து வைக்கும் அவ்வாறு வைக்கப்பட்ட தேன் தேனை தான் நாம் இங்கே செயற்கை முறையில் அதற்கென்று ஒரு கருவி இருக்கிறது அந்த கருவியின் மூலமாக நாம் அவற்றை எடுத்து பத பத்திரப்படுத்தி வைத்துக் கொள்ளலாம் உணவுக்காக பயன்படுத்த மருத்துவத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் தேன் ஒரு சிறந்த உணவுப் பொருளாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அது பல 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 வகை முறைகளில் தேனை நாம் உண்பதால் உடல் ஆரோக்கியம் பெறுகிறது இப்போ ஆறாத புண் சளி தொந்தரவு இன்னும் பல்வேறு விதமான நோய்களுக்கு அது கட்டுப்படுத்தும் தன்மையுடையது தேன் தேன் என்பது மலர்லேருந்து பெறப்பட்டாலும் தேனீக்களுடைய உடலுக்குள் சென்று மருத்துவ மருத்துவ குணத்தை பெறுவது என்பது ஒரு முக்கியமான அம்சம் அவர் உடலில் செல்லும் பொழுது ரசாயன மாற்றம் அடைந்து அது கூடுகளில் சேகரிக்கிறது அதாவது தன்னுடைய அறைகளில் சேகரிக்கிறது அவ்வாறு சேகரிக்கப்பட்ட தேனானது கூடுகள் தே சேகரிக்கக்கூடிய தேனை நாம் முதலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் அதாவது அந்த தேனை அவை கூடுகளில் வைத்து சீல் செய்யும் அதாவது வழி அடைக்கும் அடைத்து வெப்பப்படுத்தும் தன் ரெக்கைகளால் விரைந்து அது அமர்ந்து கொண்டே அது வீசுவதால் தேனை தேனானது முதிர்ந்து அதாவது அடர்த்தியாகி முழுமையடைகிறது விதமான தேனை தான் நம்ம சேகரித்து வைத்துக்கொண்டால் நீண்ட நாள் கெட்டு போகாமலே இருக்கும் இது பண்டைய காலத்தில் கூட அந்த தேனை ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் கூட அது பத்திரமாக இருக்கும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் என்பதற்கு சில ஆதாரங்கள்லாம் சொல்லப்படுகிறது பத்திரிகை வாயிலாக பார்க்க முடிகிறது எகிப்தில் கூட அந்த சு பிரமிடுகளுடைய அக அகழ்வாராய்ச்சியின் போது பானையில் இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது இப்படியும் பத்திரிகையிலும் பார்த்த செய்திகளும் போது உண்டு அதனால் விவசாயிகள நாம் தேனை வளர்ப்பது என்பது ஒரு கடமையாக அதாவது பொது சமூக சேவையாக நம்ம அறியாத ஒரு சமூக சேவையை நாம் செய்கிறோம் என்பதை நாம் உணர முடியும் மலர் தோறும் சென்று அது தேனை சேகரிப்பதால் எவருக்கும் அது இடையூறானது இல்லை பொதுவாக ஒரு நான்கு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு சென்று அங்குள்ள தோட்டங்களில் உள்ள மலர்களை எடுத்து வந்து மற்ற மலர்களில் ஒவ்வொரு ஒரு தேன் ஒரு சொட்டு தேன் இருக்கிறதுனால் பல மலர்களுக்கு போகணும் ஆயிரக்கணக்கான மலர் கூட போகக்கூடிய சந்தர்ப்பம் வரும் கூட்டுக்கணக்கான மலர்களுக்கு போகக்கூடிய சந்தர்ப்பம் வரும் அதே மாதிரி மலர்கள் தோறும் சென்று சென்று அது தன்னுடைய தேன் சேகரிக்க
அந்த மறந்த சேர்க்கை ஏற்படுவது என்பது ஒரு அரிய சாதனை இப்படி கூட ஒரு கருத்து சொல்லப்படுகிறது தேனீக்கள் இல்லை என்றால் ஒரு ஐந்தாறு ஆண்டுகளுக்கு தேனீக்கள் அழிந்து விட்டது என்றால் உயிரினங்களே வாழ முடியாது என்று ஒரு பொதுவான கருத்து சொல்லப்படுகிறது விதமாக பார்க்கும்பொழுது தேனீக்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு முக்கியமானது அவற்றை நான் எவ்வாறு பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதை நாம் அறிய முடியும் தேனீக்கள் பிராணி தேனி அதுவே முதன்மையானது அதுவே இன விருத்திக்கு முக்கியமானது ஆண் தேனீக்கள் சோம்பேச்சாரமுடையவை அவை தேனை சேகரிப்பதில்லை தேனை உண்டு வாழும் அது ஆணி ஆணி தேனி புதிதாக தோன்றியது என்றால் அதோடு இணை இனப்பெருக்கம் செய்வதற்கு மட்டும் ஒரு முறை சேர்ந்து அது இறந்துவிடும் என்பது சொல்லப்படக்கூடிய செய்தி இதில் பணியாளர் தேனிக்கிறை மிகவும் முக்கியமானவை அவைதான் ஒரு கூட்டில் பத்தாயிரம் முதல் எண்பதாயிரம் வரை இருக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது அவைதான் மா பகுதி பகுதியான வேலைகளை பிரித்து பிரித்து செய்யும் தேனீக்கள் எடுத்து வருவது கூடை கூட்டை கட்டுவது தேனை ப பதப்படுத்துவது காவல் காற்பது தற்கொலைப்படை என்று கூட சொல்லலாம் அதை ஏனென்றால் எதிரியை தாக்கிவிட்டு தான் இறந்து போகும் விதமான ஏற்படுகிறது அப்படி உடல் அமைப்பில் உள்ள கொடுக்கானது ரம்பத்தை போன்று அமைப்புடையது உடலில் சொருகப்பட்ட நிலையில் எடுக்கும்பொழுது அவருடைய குடல் பிடுங்கிக் கொண்டு அது இறந்துவிடும் நிலை அடையும் விதமாக தற்கொலைப்படை என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது இப்படி தற்கொலைப்படையாக தற்கொலைப்படை போல செயல்பட்டு மனித சமுதாயத்திற்கு எவ்வித விதமாக எந்தவித அரிய செயலை செய்கிறது என்பதை நாம் உணர வேண்டும் எனவே நாம் கிராம மக்கள் எல்லாம் வீட்டில் ஒரு பெட்டி வைத்து கூட அதை நம்ம பராமரிக்கலாம் மற்றவருக்கு உதவக்கூடிய அரிய செயலை நாம் அறியாமலே செய்கிறோம் என்பது தான் முக்கியமான நாம் சொன்னது தேனீக்களை பராமரிக்கும் பொழுது அவற்றுக்கு இடையூறுகள் ஏற்படும் அதாவது எறும்பு குழவி கதண்டு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பெரிய பூச்சி ஓனான் பள்ளி இவைகளால் ஏற்படும் சில குருவிகள் கூட அதை இடைமறித்து தேனோடு அதை விழுங்கிக் கூட ஒரு வாய்ப்பு உண்டு இது மாதிரி அந்த விபத்துகளிலிருந்து அவற்றை நம்ம பாதுகாக்க வேண்டிய முக்கியமான அம்சம் தேனி வளர்ப்பவர் என்பவர் மிகவும் அக்கறையா அந்த கூட்டை பராமரிப்பது என்பது கூட்டை கையாளுவது என்பது கூட்டில் உள்ள சுத்த கூட்டை அரசம் இல்லாமல் சுத்தம் செய்வது என்பது இவையெல்லாம் பழகிக் கொள்ள வேண்டும் பழகாத நிலையில் அவற்றை நாம் கையாளுவது என்பது முடியாது தேனீக்கள் தானே என்று நாம் அலட்சியமாகவும் இருக்க முடியாது என்றால் அவர் அவற்றிற்கு இயற்கையிலோ அல்லது வேறு வகையில் செயற்கையிலோ இடையூறு ஏற்படும் அவை அங்கே கூட்டில் தங்காது கூட்டில் தங்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு வேண்டிய ச உதவியில் நாம் செய்து வைக்க வேண்டும் இயற்கையாக இருக்கும் நிலையில் அதற்கு நம்ம எதுவும் எதையும் செய்ய வேண்டியதில்லை செயற்கை முறையில் நம்ம கூடுகளை வளர்ப்பதால் விதமான இடையூறு ஏற்படும் போது அந்த நிலையிலிருந்து அவற்றை காப்பாற்றுவதற்கு நம்ம பல உதவிகளை செய்ய வேண்டும் தேன் தேன் மட்டுமல்லாமல் மகரந்தம் மகரந்தம் என்பது ஒரு உணவுப் பொருள் அது தேனீக்கொலைக்கு உள்ள ஒரு உயரிய உணவுப் பொருள் இரண்டையும் சேமிக்கும் அதாவது மகரந்தத்தையும் உண்டு வாழும் தேனையும் உண்டு வாழும் அது உண்டு வாழ்வதற்கு தான் சேமிக்கிறது சேமிப்பு என்ற ஒரு அரிய செயலை மனித சமுதாயத்திற்கு உணர்த்துகிறது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது அவ்விதமான ஒரு இயற்கையான ஒரு அரிய செயலை அறிவூட்டும் செயலை நமக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறது சேமிப்பு என்பது வந்து சாதாரணமாக எல்லா பிரச்சினைகளும் செய்வதில்லை தேனீக்கள் சேமிக்கின்றன எறும்பு சேமிக்கிறது எறும்பு சேமிப்பதை நாம் வந்து பயன்படுத்த முடியாது அது உணவுக்காக பயன்படுத்திக் கொள்கிறது ஆனால் தேனீக்கள் சே சேமிப்பது நம்முடைய மனித சமுதாயத்திற்கு இல்லை உயிரினங்களுக்கு பொதுவாக அது அமைகிறது என்று சொன்னால் மிகவும் சிறப்புக்குரியது விதமாக தேனீக்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது நிறைய செய்திகளை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கலாம் தேனீக்கள் தேனீக்கள் தன்னுடைய உடலில் மகரந்த அதாவது கால்களில் மகரந்த கூடை ரொம்ப போன்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கும் மகரந்த கூடைகளில் மகரந்தத்தை சேகரித்து வந்து தன்னுடைய அருங்கோண அமைப்புடைய தன்னுடைய கூடுகளில் அந்த அறைகளில் சேமித்து வைக்கும் அது ஒரு இயல்பான நடைமுறை அவ்விதமாக சேமிக்கக்கூடிய மகரந்தத்தை தன் உணவுக்காக பயன்படுத்திக் கொள்ளும் அந்த மகரந்தம் கூட ஒரு மருத்துவ குணமுடையது தான் இந்த மகரந்த பொடிகள் தான் அயல் மகரந்த சேர்க்கைக்கு உதவுகிறது மகசூலை பெருக்குகிறது மகசூல் பெருக்குவதால் உணவு உற்பத்தி மீதியாகிறது இது வந்து நடைமுறையில் உள்ள ஒரு இயற்கையான நடைமுறை அது அது ஆடு வளர்க்குறோம் கோழி வளர்க்குறோம் மாடு வளர்க்குறோம் இதெல்லாம் சொன்னால் ஆடு வளர்க்குறோம் சொன்னால் அட்ட அடுத்த வீட்டுக்கு போகலாம் வாய்ப்பு இருக்குது அவர்களால் பிரச்சனை வரும் கோழி வளர்க்குறோம் சொன்னால் அடுத்த வீட்டுக்கு போகும் அதை கட்டுப்படுத்த முடியாது பிரச்சனை வரும் மாடு வளர்ப்பதில் கூட ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் உண்டு ஆனால் இதை வளர்ப்பதால் எவருக்கும் பிரச்சனை இல்லை காரணம் யாருக்கும் தெரியாது செல்வதும் தெரியாது தேனிக்கு தேனிக்க கொண்டு வருவதும் தெரியாது தேனை அவ்விதமாக பல இடங்களில் சென்று மாற்றாம் தோட்டத்திற்கும் இது மகசூல் அளிக்கும் யாரை யாருக்காக யா இவர் தோட்டம் நமக்கு ஆகாதவர் தோட்டம் அவர் தோட்டம் நமக்கு ஆகாதவர் தோட்டம் என்றால் அதற்கு வேறுபாடு கிடையாது யார் தோட்டத்துக்கு வேணுமாலும் போகும் யார் தோட்டத்துக்கு வேணாலும் அபிவிருத்தி செய்வதற்கான அரிய செயலை செய்யக்கூடிய இயல்புடையது அவ்விதமான ஒரு உயரிய பூச்சினத்தை நாம் வளர்த்து மனித சமுதாயத்திற்கு வேண்டிய அத்தனை உணவு உற்பத்திக்கு அதாவது உணவு தான் முக்கியமான அம்சம் உற்பத்தி உதவும் என்று ஒவ்வொருவரும் அந